大家好，我是周思焕，很高兴我们又见面了。今天天气特别特别好，现在是下午时间了啊。啊，大家看，我现在身后这里是一个啊无人村，这是一个山区。这里呢，真的一个人都没有。这里的风景呢特别好，生活在这里很适合养老。后面的一个大草原，大家看一下，看到吗？很多人在那里养牛啊。应该是一个人养的，很多条牛在那里，上面也也有牛。这个老房子没人住了，可能这个房子平时就用来，呃，放来住牛吧。应该人不会住在这里。这是一个大山里面，非常好的风景。我们边走边聊。我跟你们说啊，这个牛食啊，是个纯天然的东西。它冬天晒干了可以用来烧火取暖，然后夏天的话年岁了就可以做成了肥料。黄牛呢是特别好吃的一种那个牛肉食动物。我们上去那个房子看一下，我看那里有没有人住。来，我们走。到处都是牛食。这样的环境，这样的房子，如果是给你五十万的话，你愿不愿意过来这边住啊？大山里面，整个山包围了。我看能不能进去那里面，里面好像有人住啊，不过里面有狗，我们不能进。有狗，有狗，走啊！哦，牛会咬人吗？那里里面啊？大家看一下，里面有两只很大的狗啊！啊，看见了吗？这个狗现在在睡觉，所以不能吵醒它。如果吵醒它，它不知道会不会咬人啊，很害怕。所以我们还是走吧。那个远处那几个房子，看到看没有？装修的看起来是挺好的，但是呢，很可惜已经没人住了。啊，这种就是土房子，土房子在我们这老家，呃，很多地方都是，你看五六十年代那个时候啊，基本上都是用这种土房子建的。这个房子其实蛮不错的，啊、呃，它保留着一个特色，叫什么冬暖夏凉。那、呃、现在，现在大城市的建筑啊，都是用水泥，呃、冬天就。冷死，夏天就热死。我们看一下这个房子啊，哇，里面里面有几个房？一二三四四个房间。被他刷白了，应该是刚刚刷不久的，晚一点。那个这么古老的房子，这样子刷白了，就感觉不冷不累了。这个就叫传说的后山吧，后面那个竹林啊，再看一下后山，后山老妖在此。那个后面去哪里的？我一个人不敢上去啊。大家看一下那里，那那那个地方去什么的？嗯，有个洞，看见了吧？我一个人不敢去啊。害怕，这么好的房子，没人住。新永居，什么意思啊？那里也没人了，没人住了，那里也是没人住的。我估计他们过年的时候应该才回来吧。环境是特别好啊、哦
，让我来说，你给我生活这边，再多钱我也不愿意这里生活。哎呦，吓死我了！那个窗子啊，被风一吹，突然有响声。现在我一个人，所以好害怕。那边有很多石头，以前肯定也是建过房子的，后面倒下来了，所以就没人住了。来，大家看，一个人也没有啊，<笑>只看到了牛，以牛作伴，那么好的风景。不过生活太不便利了，想去出去买点东西的话，基本上不太可能。山路十八万，感觉回到了远古时期。如果是没有手机、没有通讯的话，就好像以前的古人的生活。但是不知道，如果是给你五十万，你不知道会不会愿意过来这里住。反正我就不愿意。好了，回去了。啊、呃，感谢你的观看，我们下期见，拜拜。